அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஆட்டோ கேரில் எப்படி த்ரீ டி மாடல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நான் வரைக்கும் நம்ம டாப் வியூவில் டூ டி டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து த்ரீ டி டயக்ராம் எப்படி வரது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்துட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்துட்டு மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு டூ டி டயக்ராமுக்கு இருக்குது நம்ம த்ரீ டி மாற்றுறதுக்கு இந்த கியர் ஐக்கானை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் ட்ராஃப்டிங் அண்ட் அனடேஷன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டூ டி ஸோ இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி மாடலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு த்ரீ டி மாடலிங்கான ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்க உடனே வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங் டேப் சொல்லிட்டு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி சாலிட் சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரியான ரிப்பன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங் மெஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் சாலிட் எடிட்டிங் இந்த மாதிரியான டூல் பார் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் மற்றபடி ட்ரா எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு சேம் தான் டூ டியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் டூ டி அண்ட் த்ரீ டி டயக்ராம் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து வரைஞ்சிக்க முடியும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஒன்று போவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் அதுக்கப்புறம் ஜெட் மூணு ஆக்சஸ் இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கர்சர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆக்சஸில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இனிமேல் எல்லா டயக்ராமும் வந்துட்டு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஹைட் கொடுத்து ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறது ஒரு பாக்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூல் மாதிரியே தான் வித் லென்த்து ப்ரெத்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ லென்த்து வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் ப்ரெத்து வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு தேர்டாக ஹைட் ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ ஹைட் வந்துட்டு எகெயின் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கிறேன் எயின்ட்டாக ஸோ ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு த்ரீ டி மாடல் ஒரு பாக்ஸ் ஷேப் ஒரு க்யூப் மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம டூ டியில் நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிருப்போம் இப்போ த்ரீ டியில் வந்துட்டு அந்த அதே ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஹைட்டு கொடுத்துட்டோன்னாக்க அது வந்து த்ரீ டியாக மாறிடும் ஸோ ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கஸ்டம் வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பாட்டம் லெஃப்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வியூஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வியூ வேணுமோ அந்த வியூ வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விசுவல் ஸ்டைல் ஸோ டூ டி ஒயர் ஃப்ரேம் கான்செப்ட் சொல்லு இருக்கும் டூ டி ஒயர் ஃப்ரேம்னால் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லைன் வந்துட்டு ஒயர் மாதிரி போயிருக்கும் ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட்சுவல் இது பார்த்திங்கன்னா அதாவது கான்செப்டாக ஒரு பக்கம் லைட் ஒரு பக்கம் ஷேட் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கான்செப்ட்சுவலாக க்ரியேட் ஆகும் இதான் வந்துட்டு கான்செப்ட்சுவல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிடன் ஸோ ஹிடன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பின்னாடி இதுனா இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹைட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஹிடன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரியலிஸ்டிக் ரியலிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ரியல் டைம் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியும் அதுதான் வந்துட்டு ரியலிஸ்டிக் ஸோ அடுத்ததாக வந்துட்டு ஷேடட் ஷேடட் பார்த்திங்கனாக்கா இதுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கீழே வந்துட்டு ஷேடு விழும் நீங்கள் லைட் வச்சிங்கன்னா கீழே வந்துட்டு ஷேடு விழும் அதுதான் வந்துட்டு ஷேடட் ஷேடட் வித் எஜ்ஜஸ் தான் எஜ்ஜஸ் லைன்லாம் பாருங்கள் ஒரு ஒயிட்டாக தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஷேடட் வித் ஹைலைட்டட் எஜ்ஜஸ் ஸோ அடுத்ததாக வித்து பார்த்திங்கன்னா ஷேடட் ஆஃப் கிரே ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஒரு கிரே கலரில் மாறி இருக்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரே ஸ்கெட்சி ஸ்கெட்சி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்கெட் பண்ண மாதிரியே வந்துட்டு டயக்ராம் வந்துட்டு காட்டும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு நம்மளே வரைஞ்ச மாதிரி தோணும் ஸோ அடுத்து தான் வந்துட்டு ஒயர் ஃப்ரேம் ஸோ ஒயர் ஃப்ரேமும் டூ டி ஒயர் ஃப்ரேம் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒன்று தான் ஸோ ஒயர் ஃப்ரேம் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா எஜ்ஜஸ்மே வந்துட்டு லைன் பை லைனாக வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரேன்றது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தான் பின்னாடி இருக்கிற எந்த விஷயம் வந்துட்டு முன்னாடி தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ்ரே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ரியலிஸ்டிக் வச்சுட்டு ஆப்ஜெக்ட் ரியல் டைமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் டிலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த டூல் பார்க்கலாம் சிலிண்டர் ஸோ சிலிண்டர் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ சிலிண்டர் வந்துட்டு ஒரு சர்க்கிள் டூல் மாதிரி
இப்போ வந்துட்டு நம்ம டாப் ரேடியஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ டாப் ரேடியஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கூட இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எகின் கோன் ரேடியஸ் ஸோ டாப் ரேடியஸ் நான் கொடுக்குறேன் டீ கொடுத்துட்டு இப்போ டாப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கீழே எப்படி நம்ம ரேடியஸ் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி டாப்லேயும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ரேடியஸ் கொடுத்துக்க முடியும் ஸோ ஒரு டென் ரேடியஸ் கொடுக்குறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட் ஸோ இந்த மாதிரி கீழேயும் ரேடியஸ் மேலேயும் ஒரு ரேடியஸ் அதுக்கப்புறம் ஹைட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கோன் ஷேப் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பியர் ஸ்பியர் அப்படின்றது ஒரு பால் ஷேப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் ரேடியஸ் இந்த மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஒரு ஸ்பியர் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பிரமிட் ஸோ பாலிகன் டூலுக்கு ஹைட் கொடுக்கறது தான் இது ஸோ பிரமிட் சென்டர் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹைட் எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் ஹைட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து தான் வந்துட்டீங்கன்னா வெஜ்ஜு ஸோ வெஜ் அப்படின்றது ரெக்டாங்கிள் டூல் மாதிரியே தான் ஆனால் ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் ஹைட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து வெஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கிற போர்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கடைசியாக வந்துட்டு டாரஸ் ஸோ டாரஸ் அப்படின்றது ஒரு டியூப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் சென்டர் பாயிண்ட் ரேடியஸ் தென் டியூபோட ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் அதுக்கப்புறமா நம்ம டியூபோட ரேடியஸ் இந்த மாதிரியான பேசிக் ஷேப்பு ஸோ சிலிண்டர் கோனு ஸ்பியரு இந்த மாதிரியான ஸ்பேசிக் ஷேப் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மாடலிங் டூல் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் கமேண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் கமேண்ட் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ரா பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹைட்டு கொடுக்குறது தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் கமேண்ட் ஸோ நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு இப்போ ரெக்டாங்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மெயின் பாயிண்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஹைட்டு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இன்ட தென் ஹைட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் வரைஞ்சி அதுக்கு வந்துட்டு ஹைட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன ஷேப் வேணாலும் வரையலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அதை நான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு சிம்பிளான பேசிக்ஸ் தான் என்னென்னா நீங்கள் வரைகிற வந்துட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடாது ஓப்பனாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது சர்ஃபேஸாக க்ரியேட் ஆகும் இதை டிலீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லாஃப்ட்டு ஸோ லாஃப்ட் அப்படின்றது ஒரு ப்ரொஃபைலை வந்துட்டு இன்னொரு ப்ரொஃபைலோட ஜாயின் பண்ணுறது தான் இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன் இதுக்கடுத்து இன்னொரு ப்ரொஃபைல் ஒன்று வரைகிறேன் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று வரைகிறேன் ஓகே அடுத்தும் ஒரு ப்ரொஃபைல் அடுத்து ஒரு சர்க்கிள் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு ப்ரொஃபைலையும் வந்துட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தென் செகண்டாக இருக்கிறதுக்கான செகண்ட் சர்க்கிள் ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு எண்ணூறு கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் வியூ வச்சு காட்டுறேன் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து ஹைட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு இருக்கிறத வந்து ஜாயின் பண்ணுறது தான் லாஃப்ட் டூல் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட்டுக்கு கீழே வந்துட்டு லாஃப்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக செலக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை என்டர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ என்டர் கொடுத்துட்டு இதை கிராஸ் செக்ஷன் ஏகின் ஒரு என்டர் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபைலுக்கு இன்னொரு ப்ரொஃபைலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுனாக்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் லாஃப்ட் அடிச்சுக்கலாம் ஸோ இதை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த டூல் அடுத்த டூல் பார்த்திங்கன்னா ரிவால் ஸோ ரிவால் அப்படின்றது ஒரு ஆக்சஸ் வச்சு ஒரு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஷேப் வரைஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு ஆக்சஸ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபார்மில் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த ரிவால்வ் டூல் இப்
ஸோ நான் வந்துட்டு டாப் வியூ வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு போல்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே இதை பார்த்திங்கன்னா நடுவில் தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த போர்ஷன் நான் வந்துட்டு மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜே என்டர் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரே ப்ரொஃபைலாக ஜாயின் ஆகிடுச்சு தென் ஒரு ஐசோமெட்ரிக் வியூ இதை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு ஆக்சஸ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு போல்ட் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரிவால் டூல் போகலாம் ஸோ ரிவால் ஸோ ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் என்டர் தென் ஆக்சிஸ் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் எத்தனை டிகிரியில் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணணும்னு கேட்குது நீங்கள் முந்நூற்றி இருபது டிகிரியில் எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி என்டர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போல்ட் ஷேப் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சு அதை நீங்கள் ஒரு ஆக்சஸ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரிவால் டூல் ஸோ இதையும் டிலீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க ஸோ கடைசியாக ஸ்வீப் டூல் ஸோ ஸ்வீப் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒரு பாத் வரைகிறது தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்வீப் டூல் ஸோ நான் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸ்பிளைன் டூல் எடுத்து நான் அந்த மாதிரி ஒரு கார்வ் லைன் வரைகிறேன் ஸோ என்கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கர்வியாக ஒரு லைன் போகுது தென் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒரு சர்க்கிள் என்ன மாதிரியான ப்ரொஃபைலாக இருக்கலாம் அது க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் அதில் கர்வ் வந்துட்டு கர்வாக தான் இருக்கணும்னு மாதிரி இல்லை ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாம் ஸோ இந்த சர்க்கிள் வந்துட்டு இந்த கர்வ் லைனுக்குள்ளே அப்படியே ட்ராவல் ஆச்சுன்னா ஒரு ஷேப் க்ரியேட் ஆகும் பார்த்திங்களா பைப் மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரியான ஷேப்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்வீப் ஸோ ஸ்வீப் செலக்ட் பண்ணுங்கள் தென் ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ்டானாக இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைல் என்டர் தென் ஸ்வீட் பாத் பாத் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சர்க்கிள் வந்துட்டு அப்படியே அந்த பாத் வழியாக ட்ராவல் ஆகும் ஸோ பார்த்துருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி ஒரு பைப் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு ஒரு பாத் வழியாக ட்ராவல் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஸ்வீப் ஸோ இந்த ஸ்வீப் வச்சு நிறைய ஃப்ரேமு லைனு பைப்பு இந்த மாதிரி நிறைய எங்களால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங் பண்ணுறதுக்கான பேசிக்கான டூல்ஸ் இந்த நாலு டூல்ஸ் தான் எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் த்ரீ டி மாடல் பண்ணுறதுக்கான எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் இந்த டூல் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான டூல் ஸோ எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் இதே டூல்ஸ் தான் வரும் ஸோ அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஜஸ்ட் வந்துட்டு த்ரீ டிக்கான இன்ட்ரோ மட்டும் தான் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்துட்டு இதை எப்படி நம்ம சாலிட் எடிட் பண்ணுறது மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதிகபட்சமாக டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்குறத விட வாட்டர் கேட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ராயிங்கை வந்துட்டு போட்டு பாருங்கள் ஸோ ட்ராயிங் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வீடியோஸை நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் வந்துட்டு நன்றி நன்றி நன்றி